Hey guys, what's up? So, iba bike check natin tong Bengshi fat bike natin today. And let's go. Okay, so guys, guys, ito yung ating Bengshi fat bike. And let's do a quick review. Start tayo dito sa handlebar. So, ang handlebar niya is nung nabili ko, steel pa na handlebar. Nag-upgrade ako sa Alloy which is Suchi yung brand. Nag-upgrade din ako ng stem which is Trubative short stem lang siya. And ang isa ko pong pinalitan dito is yung kanyang brake set. Nag-upgrade ako sa MT200 na brakes. Kasi nung na-purchase ko siya is naka-combo shifter pa. Uh, magkasama yung brakes and yung shifter. So, pinalitan ko din yung shifter niya. Ayan. Naka Shimano Tourney na shifter. 3x7 speed. And hindi siya internal cabling. So, ayan. Kita nyo. Pero organized naman yung kanyang mga cables. And dito sa fork, uh, steel fork to. Wala siyang lockout, pero with suspension. So, steel to, pati yung stanchions niya. Sa gulong, ang lapad niya is 26 by 4.0. And ang brand is Guangzhou. Sa hubs, is 135mm yung harap. 36 volts and yung kanyang rotors is 160 yung size. So dito naman sa frame ng Bengshi fat bike, uh, steel frame to. So medyo may kabigatan. Ayan. And then ito yung ating crank. Yung stock nito is steel crank pa. So nag-upgrade ako ng alloy para kahit pa paano hindi siya prone sa rust. Uh, Neko yung brand, naka 3x, 42 to 22 tip yung kanyang uh, size or yung kanyang mga ngipin. And then 170mm yung haba ng kanyang crank arm. So sa pedal naman, uh, nilipat ko dito yung stock ng Foxster Lincoln ko. And then sa BB nito, a uh, Chinese brand siya. Ang size nito ng BB is 120mm. Ang FD niya is Shimano Tourney. And then, sa kanyang seat post, ang size ng seat post nito is 28. So, wala siyang, mahirap siya hanapan ng seat post. Ang ginawa ko is, bumili ako ng 27 na seat post, then naglagay na lang ako ng shim. And, ito yung sample ng shim. Or yung size. Okay, so sa saddle naman, ganun din. Nilipat ko yung saddle ng Foxster Lincoln ko dito sa fat bike. Swak naman. And dito sa likod, so naka 7 speed lang to. Ito, stock niya pa to. Ang ngipin nito is 11 by 2080. Ang kanyang RD is Shimano Tourney din. Sa kanyang rotors, ang size ng rotors dito sa likod is 190mm. Uh, 36 holes and then ang rotor sa likod is 160 then. So ayan. Ito ang Bengshi fat bike. Ayan. So 26 by 4.0. Um, nung binili ko ito may kasama na talaga siyang side stand kasi may kabitan siya ng stand dito. So ayan. Ito yung kanyang brake or calipers ng Shimano MT200. So sa ride experience ko using this fat bike itong, or itong Bengshi fat bike, uh, marami ko na nga rin siyang beses na nai-ride. Mas comfortable siya kumpara sa MTB. Mas stable ka dahil malalaki yung gulong. So, 26 by 4.0 Malapad talaga yan. And halos wala kang mararamdaman na lubak. Lalo na pag ginagamit mo to sa trails. Maganda talaga yung riding experience niya. Ang alloy lang dito na stock niya or ang alloy stock part na itong Bengshi Fat Bike ay itong rim. So, yung rim lang ang alloy dito. And almost na mga parts niya is steel. So 
okay naman tong Benchy Fat Bike. Ang downside lang nito para sa akin is nung nabili ko siya, naka-combo shifter pa siya. And yung brakes niya is mechanical pa. So nag-upgrade pa ako ng panibagong shifter and nag-upgrade pa ako ng brakes kasi magka naka-combo shifter nga. And also, uh, yung mga parts niya, like handlebar, crank set, steel talaga. Most most parts ng Benchy Fat Bike ay steel. So, lalo na pag ginagamit mo during umuulan na ride, uh, talagang kakalawang siya. Pero if you're on a budget and gusto mong magkaroon ng fat bike, swak na rin naman to sa budget, uh, around 9k or 10k. Okay na din, pero mas maganda kasi kung mas kilalang brand yung bibilhin nyo, like Foxster, uh, Sunfeed, Phantom, mas okay kasi yung mga fat bikes nila and mas maganda yung quality dahil nga alo yung frame. 